Thilo Fritz ist Schreinermeister bei der Zimmerei Süßenberger in Jugendheim. Der gebürtige Rheinhesse arbeitet täglich mit Holz und meistens entsteht daraus etwas ganz Großes. Thilos Spezialität sind Hoftore, oft bis zu vier auf vier Meter groß. Solche Tore sind in dieser Ecke des Landes noch immer gut nachgefragt. So ein rein hessisches Hoftor, das ist bei uns halt Tradition und es passt halt ins Bild vom Ort und in die Umgebung. Wir haben schon Jahre gehabt, da haben wir fünf, sechs gebaut, aber in der Regel so zwei oder drei. Und das ist das aktuelle Projekt. Familie Jochem möchte ein neues Torhaus und hat ein passendes Hoftor dazu bestellt. Bevor gebaut werden kann, wird erstmal Maß genommen. Der Schlosser wird die Eisenteile und Beschläge für das Tor anfertigen. Deshalb ist es wichtig, dass er heute mit dabei ist und sich mit Schreiner Thilo Fritz genau abstimmt. Man muss es ja sehen, wie man es dann anschlägt, dass man sieht, wie die Parameter sind. Wand hängt, hängt nicht, Boden ist uneben, muss das Tor auf Steigung aufgehen, kann das Tor gerade aufgehen. Das sind alles so Sachen, wo man darauf achten muss. Ich muss dann halt mit dem Kunden noch mal ausmachen, was kommt für ein Türgriff dran, brauche ich einen Briefkasten, soll das Tor elektrisch aufgehen. Meistens nach dem Messe, wenn die 3D-Zeichnung fertig ist, und dann kann der Kunde das nochmal angucken und dann kann man immer sagen, das kann man noch verändern oder das kann man verändern, aber das sind Details dann. Okay, so weit, okay. so gut, das war's dann. Schritt 1 beim Torbau ist die Rahmenkonstruktion. Die Balken für die beiden Torrahmen schneidet der Schreiner aus diesen Holzbohlen zurecht. Marco Kaiser geht ihm zur Hand. Er arbeitet im Betrieb als Zimmergeselle und macht gerade seinen Meister. Ja, wir messen die Holzfeuchte. Das Holz soll zur Verarbeitung nicht mehr wie 18 Prozent Holzfeuchte haben. Wir haben jetzt hier 10,9, 11 Prozent, also das ist wunderbar. Thilo reißt das Holz erstmal grob auf die benötigten Längen an. Die Bohlen kommen aus dem Stamm einer Douglasie. Die nehmen wir also immer für unsere Tore, weil die im Freien sind und äh, das Douglasie etwas harzhaltig ist und dadurch witterungsbeständiger als ein Fichten- und Tannenholz und auch etwas massiver. Die Douglasie gehört zu den Hölzern, die in Zeiten des Klimawandels in der regionalen Forstwirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen. So, jetzt wollen wir an unserer Diele die Schalkante abschneiden. Und die reißen wir uns mit einer Schlagschnur an, dass wir eine gerade Richtung in das Holz kriegen. Und dann nehmen wir die Handkreissäge und schneiden das auf die Breite ab, die wir es brauchen. 1,2 Kubikmeter Douglasie, also ungefähr eine Tonne Holz, liegt da insgesamt auf den Böcken. Aus dem über 5 Meter langen Stamm entstehen am Ende unterschiedlich große Rahmenteile. Pfosten, Riegel, Ober- und Untergurte. Bei den verschiedenen Maßen ist es wichtig, nie den Überblick zu verlieren. Es soll möglichst wenig Verschnitt entstehen. Deshalb werden aus einer Bohle gleich mehrere Rahmenteile geschnitten. Aber die Brettmitte, das Herz des Stammes, lässt Thilo außen vor. Weil die Mitte meistens gerissen ist, sieht man hier jetzt nicht ganz so schön. Ich drehe mal rum. Ja, hier sieht man es besser. 
hier den Riss, den wollen wir in so einer Tour nicht haben, weil wenn da die Feuchtigkeit reinzieht und mit den Jahren reißt er immer weiter und deswegen wollen wir nur die Außenteile, die schönen Stücke, weil der Kunde will ja auch ein schönes Tor haben. So soll das fertige Tor am Ende aussehen. Die Konstruktionszeichnung, die hilft. Ich habe alle Maße vorgegeben. Ich weiß, wie hoch mein Tor ist, wie breit mein Tor ist, wo die Verbindungen gemacht werden, wie groß die Tür ist, wie breit die Bretter sind. Also es steht alles auf der Materialliste. Da brauchen wir nicht groß was aus- und nachzurichten. Und dann können wir direkt loslegen. In der Werkstatt richten die Handwerker die vorgeschnittenen Balken rechtwinklig ab. Vorher schaut Thilo, welche Seite die planere ist. Da gibt es eine hohle Seite und eine runde Seite. Leinhaft erklärt, muss ich die hohle Seite nach unten legen. Das heißt, wenn der Rahmen einen Bogen hat, damit die erste Hälfte und die letzte Hälfte auf meiner Maschine aufliegt. Wenn das umgekehrt wäre, würde die kippeln. Und so ist es einfacher. Und irgendwann nehmen wir die Mitte damit ab und dann haben wir eine gerade Fläche. Der Winkel muss genau 90 Grad haben. Die kleinste Abweichung würde sich durch alle Folgeschritte ziehen und das Tor würde schief. Noch ist der Schreinermeister nicht zufrieden. Wenn der Winkel stimmt, kommen die Balken in den sogenannten dickten Hobel. Hier werden sie auf ihre endgültige Breite und Dicke gehobelt. Das geschieht in mehreren Arbeitsgängen. Jedes Mal werden nur ein paar Millimeter abgenommen. Auch die bereits abgerichtete Seite kommt noch mal über den Hobel, damit wirklich alle Wellen verschwinden und die Maserung zum Vorschein kommt. Nach dem Hobel sieht man jetzt mal, was rauskommt. Die raue Fläche ist weg. Man sieht doch schon wie es aussehen soll. Also das sind jetzt unsere Rahmenteile und die müssen wir hier zum fertigen Torrahmen zusammenbringen. In der Firma legt man Wert auf traditionelle Bauweise. Deshalb wird die Rahmenkonstruktion nicht verdübelt, sondern durch eine klassische Schlitz- und Zapfenverbindung zusammengehalten. Das heißt, in die senkrechten Torpfosten, an denen Thilo gerade arbeitet, kommen längliche Schlitze. An den Enden der dazugehörigen Querbalken werden dann Zapfen ausgesägt. So können die Rahmenteile ineinander gesteckt werden, ein bisschen wie ein 3D-Puzzle. Thilo markiert an allen Pfosten, wo er die Schlitze sägt. Wenn ich eine angerissen habe, kann ich das hier auf die andere Balge übertragen. Also das ist ein Streichmaß. Und das nimmt mir zum Anreißen, dass ich weiß, wo ich mein Loch näher stimme. Das mittlere Drittel wird mit der Kettenfräse ausgestemmt. Doch zuerst muss der Schreiner noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Man muss den Schlitz etwas absetzen. Es könnte sein, dass die Maschine unsere Außenkante beschädigt. Und dann wird man hier, wenn das Holz wegplatzt, bis wir das wieder auslegen. Das ist kompliziert und könnte im schlechtesten Fall mehrere Stunden Zeit fressen. Also lieber jetzt ein paar Minuten mehr investieren. Musik 
Die Kettenfräse ist eine fest montierte Stemmmaschine. Damit kann Thilo die Schlitze für die Rahmenverbindung einmal durch die komplette Holzhöhe fräsen. Während Thilo die restlichen Balken ausstemmt, macht sich Marco an die Feinarbeit und befreit die Schlitze von übrig gebliebenen Holzfasern. Als nächstes sind die Riegel an der Reihe, die Gegenstücke zu den geschlitzten Pfosten. An ihre Enden kommen die Zapfen, die sägt der Schreiner an der stationären Fräse vor. Und wieder sauber nacharbeiten. Jetzt reiße ich die Zapfen etwas kleiner an und schneide die aus. Das heißt, ich verjünge die hier und schneide dann einen schrägen Schnitt mit der Stichsäge und da kommt später der Keil, der unsere Verbindung hält, da rein. Jetzt schneide ich erstmal das hier oben ein. In diese Schlitze werden beim Verleimen die eben erwähnten Holzkeile getrieben. Aber dazu später mehr. So, und jetzt muss ich mit der Schleifmaschine den Zapfen noch ein bisschen bearbeiten, sodass er saugend in den, ins Zapfenloch geht. Den Vorgang muss man so oft wiederholen, bis der Zapfen passt. Ganz schön aufwendig, so ein traditioneller Torrahmen. Ja, bis du sie alle eingepasst hast, ja, für so ein Tor ist die Tage rum. 
Der nächste Tag beginnt mit einem entscheidenden Schritt. Die Rahmenteile werden verleimt. Dafür braucht der Schreinermeister Hilfe. Denn dieser Vorgang hat seine Tücken. Wenn wir zu viel Leim drauf macht, dann kriegst du auch der, die Teile schlecht. Man darf nicht zu wenig Leim drauf machen, man darf auch nicht zu viel drauf machen. Und gebummelt werden darf auch nicht. Okay, trick erst mal hier bei. Zum ersten Mal kommt ein bisschen Hektik auf in der sonst so ruhigen Werkstatt. Ja, das ist, wenn du mehr flach hast, geh noch ein bisschen. Guck, dass du das frisch bist. Man ist angespannt, es muss eingeleimt werden, es muss zusammengedrückt werden, das muss alles schnell gehe und wenn es schief verleimt ist, dann äh, hast du schlechte Karten. Aber deswegen machen wir ja nochmal die, die Organalmessung und dann kann man da nochmal ein bisschen was rücken und dann wird das zusammengepresst, verkeilt und dann passiert da nichts mehr. Also 57. Ein halbe Zentimeter müssen wir hier bis zur Runde. Kriegst du mal auf oder Geld? Kann noch was geben? Kann man nicht. Mal gucken, ein halbe Zentimeter. Passt du? Drei, warte, wir gucken nochmal die andere Seite. Gut. Wunderbar, okay. Die Diagonale passt. Damit sich nichts mehr verschieben kann, treiben die Handwerker je zwei Keile aus Eichenholz in die Zapfen ein. Die drücken das Holz auseinander und seitlich gegen das Zapfenloch. Da verrutscht nichts mehr. Etwa eine Stunde später macht sich der Schreiner wieder am Leim zu schaffen. Wenn der Leim schon so ein bisschen angetrocknet ist, dann kriegt man den besser aus der Fuge. Wenn er noch zu feucht ist, dann beschmiert er nur das Stemmeisen und wenn er zu hart ist, kriegt man nicht mehr ab. Und so geht er wunderbar raus. Weil die Fuge muss ja frei sein, der Leim muss weg sein. Zwei Stunden später kann Thilo die Strebe in den Rahmen einbauen. So, okay. Sie hält das Tor im rechten Winkel, damit sich der Torrahmen nicht verschiebt oder die Konstruktion mit der Zeit absackt. So, in der Mitte machen wir eine Überplattung. Das heißt, ich muss hier die Hälfte vom Holz wegmachen und genau das Gleiche an meiner Strebe. Ruhe und Präzision sind wichtig in diesem Beruf. Und man braucht viel Geduld. Seit über 30 Jahren arbeitet Thilo Fritz inzwischen als Schreiner und davon 25 hier in der Zimmerei. Sein Handwerk bereitet ihm immer noch viel Freude. Dass er zu diesem Beruf kam, war allerdings eher Zufall. Ein Kumpel von mir hat Schreiner gelernt. Oh, wir suchen noch für nächstes Jahr einen Lehrling. Ah, gehst du mal mit? Und da bin ich, ja, da bin ich doch mit. Samstags. Und oben hat der Chef mir 20 Schmack in die Hand gedrückt. Und ich denke, oh, wie, da gibt's Geld. 
Nächsten Samstag bin ich wieder da. So, jetzt machen wir das Mittelteil noch. Und nochmal die gleiche Prozedur. Es ist nicht nur wichtig, dass die Strebe nachher gut sitzt, sondern auch, dass sie richtig verläuft, vom unteren Anschlagpunkt des Torrahmens hin zur Mitte. Die Strebe muss noch an den Rahmen angepasst werden. Mit der Handkreissäge schneidet der Schreiner die Enden entsprechend zu. Der spannende Moment. Passt's? Ähm, also die Ecke, das sieht alles gut aus. Nur hier bei der Überblattung sieht man, dass man hier auf der Ecke drauf sitzt. Da muss ich nochmal Schnitt nachmachen. Bevor wir was kaputt kloppen. Schneiden wir die noch mal leicht nach. Okay. Die Balkenränder schrägt der Schreinermeister mit der Oberfräse um etwa 45 Grad ab. Diese Phasen kommen später an alle Torränder. So bleibt man nicht an den Kanten hängen und das Regenwasser wird sauber abgeführt. Außerdem sieht es schöner aus. Dann wird ein letztes Mal für heute verleimt. Die Strebe wird nicht nur verleimt, sondern zusätzlich auch verschraubt. Das sorgt für mehr Stabilität. Viel Holz verlangt viel Material. Diese Vollgewindeschrauben sind über 20 cm lang. Sie fallen am Ende gar nicht mehr auf, denn über ihnen werden die Eisen angebracht. Ein paar Tage später sind beide Torrahmen fertig getrocknet und alle Kanten gefasst. Die überstehenden Zapfenteile schneidet Thilo mit der Handkreissäge ab. Marco schleift parallel schon den anderen Torrahmen. Der bekommt gleich seinen Anstrich, allerdings nur eine Grundierung, denn die Kunden überlegen noch, das Tor eventuell wieder rot zu streichen.
Das ist äh, einfach nur eine Holzlasur, die dem Holz quasi als ersten Anstrich dient. Egal was dann später noch drauf kommt oder eben nicht. Also ich würde es nicht streichen. Das, das, die Maserung vom Holz zu verstecken, die Farbe vom Holz zu verstecken, ob es jetzt Eiche ist oder ob es jetzt Douglasio ist, finde ich schade. Gut, nachdem wir die zwei Torflügel fertig haben soweit, ist der nächste Schritt, die Nudenfederbretter für die Außenschalung zu machen. Und dann nehmen wir hier die Douglasie Rohbretter, die wir bestellt haben, schneiden die uns grob auf die Länge ab und dann wird Nut und Feder dran gefräst und noch eine Phase, dass das fein aussieht und dann haben wir die auch. Nut und Feder funktionieren im Prinzip ähnlich wie Schlitz und Zapfen. Jedes Brett bekommt längs auf einer Seite eine Feder und auf der anderen eine Nut. So kann man die Bretter aneinander stecken. Aber erst die schon bekannte Vorarbeit. Das Holz wird rechtwinklig abgerichtet und auf die richtige Dicke und Breite gehobelt. Diesmal gleich mehrere Bretter auf einmal. Das ist stabiler und geht schneller. Am Anfang haben wir die Glasbretter fertig bezogen. Aber irgendwann gab es Beschwerde, weil zu viele Äste, Durchfalläste, also man konnte nicht mehr viel gebrauchen von den Nudenfetterbrettern, die geschickt worden sind. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, die Zeit müssen wir in Anspruch nehmen, wir machen sie selbst. Das dauert zwar fast einen Tag länger, dafür kann Thilo aber auch die Brettbreite selbst bestimmen und an die Breite des Tores anpassen. Die Nut- und Federbretter vom Händler hatten ein vorgegebenes Maß. Jedes Brett bekommt seine Feder und dann auf der anderen Seite die passende Nut. So, unsere Nut- und Federbretter passen jetzt hundertprozentig sehr schön zusammen, nicht zu stramm, nicht zu weit. Und dann müssen wir jetzt nur noch die Phase rundherum ums Brett machen, damit die, die Fuge etwas betont wird. Nut- und Federbretter haben einen großen Vorteil. Wenn das Holz sich mit der Zeit durch die Witterung zusammenzieht, wirkt die Feder quasi wie ein Lückenfüller. Zwischen den Brettern entstehen keine Ritzen und das Tor bleibt optisch geschlossen. Die Phasen runden diesen Eindruck ab. Bei vier Phasen pro Brett dauert dieser Vorgang insgesamt fast eine Stunde. Der Schlosser hat in der Zwischenzeit die Beschläge für das Tor fertig. So, nachdem der Schlosser uns die Eise gebracht hat, für das Tor anzuschlagen, dann können wir die jetzt montieren. Das heißt, ich schneide die vor, reiße die an und schneide die dann aus und dann schrauben wir die an den Torflügel dran. Die komplette Unterseite des Tores sowie die oberen Ecken werden mit verzinktem Flachstahl eingefasst. Das dient als Schutz gegen mechanische Beschädigungen und hält das Tor zusätzlich in seiner Form. Thilo greift zur Japansäge. Diese Handsäge schneidet auf Zug, also zum Körper hin. Wandergesellen haben diese Sägenart vor rund 20 Jahren mit in die Zimmerei gebracht. Seitdem ist sie hier regelmäßig im Einsatz. So, jetzt können wir das Eis schon fast montieren. Jetzt müssen wir nur noch die Ecke leicht wegschleifen.
Ja, das sieht gut aus. So, dann kann man das Eisen mit Zwingen anheften und dann kann man das beischrauben. Die Schrauben aus Edelstahl rosten nicht. Genauso wie der verzinkte Stahl. So, jetzt kommen wir an das Montieren der Nudenfederbretter. Wenn dann wie hier so ein Ast drin ist, dann gucken wir den, dass, wir auf die, dass der Ast auf der Rückseite vom Tor ist und am besten noch unter einem Rahmenteil verschwindet. Der untere Teil des Tors wird zuerst verschalt. Thilo richtet die Bretter oben am Anschlag aus. So kann er sie auf die passende Länge bringen. So, das erste Brett, das tun wir ein bisschen anhefte und dann vorbohren und gleich anschraube, damit die anderen Bretter, wenn die dran klopfen, dass man die, das erste Brett nicht verschiebe, dass man so gleich eine Richtung wieder habe. Die Bretter haben am Vortag ihre Grundierung bekommen. Bei genauem Hinsehen ist der Torrahmen aus dem Douglasienstamm leicht rötlich. Die Nut- und Federbretter haben eher eine gelbliche Farbe. Laut dem Schreiner ist das kein Problem. Nach der endgültigen Lasur ist der Unterschied fast nicht mehr erkennbar. Mit Arbeitsteilung. Einer sägt und bohrt, der andere schraubt, brauchen die beiden Handwerker für den unteren Teil der Verschalung nur eine knappe halbe Stunde. So, jetzt fangen wir mit der oberen Beschalung an. Die wird rautenförmig verbrettet. Und dann müssen wir jetzt die erste Raute sauber auf Maß bringen und dann können wir die anderen da dran anpassen. Neben der rautenförmigen Verschalung sind in Rheinhessen Hoftore typisch, die im oberen Bereich eine Sonne oder senkrechte Staketen eingearbeitet haben. Auch solche Tore hat der Schreinermeister schon oft gebaut. Dass die Arbeitsaufträge immer sehr unterschiedlich sind, ist nur einer der Gründe, warum Thilo so gerne mit Holz arbeitet. Holz ist erstens ein warmer äh, warme Werkstoff. Der ist nicht wie beim Eisen, der ist halt kalt und, und immer ein bisschen schmutzig. Und beim Holz, gut, okay, mir holt sich mal einen Splitter in den Finger, aber es ist schön zu bearbeiten. Man kann hier alles mitbauen. Wie gesagt, wir machen ja mit Holz alles. Egal, ist ein Tor, ein Tisch oder eine Eckbank oder was gebaut hat. Und, und man hat es auf jeden Fall selbst gemacht. Also es ist kein äh, Produkt von der Stange. Dadurch, dass es immer verschiedene Maße hat und irgendwo anders dahin passen muss, ist das immer mehr oder weniger ein Unikat. Wenn die Teile passend zugeschnitten sind, bekommen auch sie eine Phase. Und die neu geschnittenen Ränder werden nochmal nachgrundiert. Es muss schließlich alles seine Ordnung haben. 
Auch die obere Schalung wird sichtbar verschraubt. Leimen ist hier keine Option. Es würde viel zu lange dauern, bis der Leim zieht. Außerdem wäre eine spätere Reparatur dann unmöglich. Die Innenraute sitzt. Der Schreinermeister baut Ring für Ring außen herum. Jedes Brett wird einzeln angepasst, zugeschnitten und festgeschraubt. Nur so kann er sicher sein, dass die Bretter aneinander passen und keine Lücken entstehen. Wieder ein Schritt, für den es viel Geduld braucht. Bis zum letzten Brett vergehen mehrere Stunden. Überstehendes Material wird abgesägt. Über diese Kanten kommt noch ein ausgefalzter Rahmen. An der unteren Seite schneidet Thilo außerdem einen 10-Grad-Winkel an. Denn in dieser Lücke wird eine Profilleiste angebracht. Okay, also die Profilleiste, die die obere und die untere Schalung abtrennt, die machen wir aus dem Grund, dass A, das Hinholz von der unteren Schalung abgedeckt ist und die obere Schalung wird dann unter 10 Grad Neigung geschnitten und stellt sich dann auf die Profilleiste auf, sodass das Wasser, was gegen das Tor spritzt, kann dann über die Profilleiste weg ablaufen. Die Leiste hat der Schreinermeister aus den Resten des Douglasienstammes gebaut. Wunderbar, passt. Der Rahmen kann angebracht werden. Seine Ecken schneidet Thilo auf Gärung. Mit dem Falz an der Unterseite passt sich der Rahmen perfekt an die Nut- und Federbretter an und schützt ihre Kanten vor Wasser. Einträchtig arbeiten die beiden Handwerker vor sich hin. Der erste Torflügel nähert sich der Zielgeraden. Der Rahmen sitzt. Fehlt noch die Profilleiste. Thilo hat auch hier die Seiten auf Gärung geschnitten. Wenn man es gerade abschneiden wird, dann wäre es ein gerade Schnitt und das sieht, sieht nicht schön aus. Und so machen wir noch eine kleine Ecke und dann läuft das Profil so ein bisschen um die Ecke und dann. Sieht das sieht einfach besser aus. Außerdem kann so am Rand keine Feuchtigkeit eindringen. So, und zum Abschluss 
von unserem Tor, machen wir auf die obere Schalung noch so eine kleine Raute, die leihen wir dann mittig von unserem Feld hier auf und dann ist das Tor soweit fertig. Etwa eine Woche später ist es soweit. Das fertige Tor wird in das ebenfalls neue Torhaus eingebaut. Also das ist jetzt Kornelsfeld hier. Gut, beide. Dafür sind wieder helfende Hände nötig, denn ein Torflügel wiegt fast 400 Kilo. So und ho, oh, hopp! Ob alles passt? Gut, kann mal nichts passieren, ja? Sieht schon mal gut aus. Etwa einen Monat Arbeitszeit hat Thilo in das Tor investiert. Heute zeigt sich, ob alle Puzzleteile zusammenpassen. Ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen sammeln. Ja, aber am besten mit dem linken Teil. Feiner hoch. So ein Hoftor kostet zwischen 10.000 und 15.000 Euro, je nachdem, welches Holz für das Tor und welches Material für die Beschläge verwendet werden. Keine günstige Anschaffung, aber eine, die sich lohnt. Immerhin soll das Hoftor die nächsten 70 bis 80 Jahre überstehen. So, ein bisschen anheben. Von. Die Schlupftür ist eingebaut und das Tor bereit für den letzten Schliff. Die Kunden haben sich einen passenden Briefkasten gewünscht. Außerdem fehlen noch ein paar Leisten, die erst vor Ort angebracht werden können. Es sind die letzten Schrauben. Wenn Thilo einen Lieblingsmoment beim Torbau hat, dann ist es dieser. Wenn man es in der Werkstatt liegen hat, sieht es immer etwas anders aus, wie wenn es jetzt hier steht. Weil im liegenden Zustand wirkt das nicht so, wie, wie wenn es jetzt man steht. Und wie gesagt, wenn es dem Kunde gefällt, ist es die Hauptsache. Und dann ist es für uns abgeschlossene Arbeit. Und es sieht ja auch super aus. Thilo ist zufrieden. Die Kundin auch? Es gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben so toll hingekriegt. Ich kenne den Thilo schon länger und weiß seine Arbeit zu schätzen. Es sieht wirklich super schön aus. Wir wollten sie erst streichen, aber da das Tor so wunderschön geworden ist, überlegen wir uns das nochmal. Ich denke mal eher, nein, bleibt so. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.